let me promise you for this questionnaire that I will hand over to you in a moment. A questionnaire, of course, has to be answered. These are questions that then form an opinion of the European Union as a recommendation to the Council. We stand ready 24 hours, seven days a week, to support you in filling out this questionnaire. We know a lot about each other because we've been working together so intensively over the last years. So it will be not as usual a matter of years to form this opinion, but I think a matter of weeks if we work closely together. So for you, dear Volodymyr, Thank you so much. I want to give you that. Thank you so much. This is the question, yeah. We'll be ready with answers, Ursula, in one week. <laughs> thank you, thank you, President. Don't, don't be afraid for the questionnaire. You know, to get a gem on the chair, you also have to fill in a lot of questions. I'm sure it will be very important for you. Yes. Thank you very much, and thank you, President, for giving me the floor. Uh, President, I am really touched for what uh, I've seen, for what uh, I heard, for what I felt today. Certainly, we are, there are two, two words to describe what's happening in Ukraine. One word is failure, a big failure of the Russian army that hasn't been able to overcome your courage. And the other word is horror, the horror of the civilians being attacked, being killed in an indiscriminated way. So uh, we are in the presence of uh, war crimes, and we will help you. We will help the prosecutor, Ukrainian prosecutor, to present the proofs in front of the International Criminal Court. Our mission here in Ukraine our advisory mission, who was working before the war, will deploy it. They're effective, their means, their tools, their capacities, their technical, in order to support you. And we have also allocated 7 million euros to support you in this task. Our delegation will come back to Kiev. I think it's an important news to announce today. Yes. Our delegation is coming back. The European Union is coming back to Kiev. And I'm sure that other delegations and embassies from member states will follow. And the third issue I think it's important to stress, since you are fighting for us, as the President von der Leyen has said, the least thing that we can do is to give you arms. You have got a lot, a lot of applauses. You have been in many parliaments in the European Union and you got a lot of support and a lot of applauses. But you need arms, arms, arms. We have allocated one billion euros, and I hope that in a couple of days we will be able to allocate 500 million more. And we will do everything in order that these resources will be tailoring your needs to provide you with the arms you need to fight to resist and to win. Thank you. Thank you so much. Thank you, dear journalists. You have the opportunity to ask a few questions. Oh. Yes, please. Thank you. I'm Lorenzo Attianese from ANSA, Italian Press Agency. President von der Leyen, your goal is to submit Ukraine's applications for EU membership to the Council this summer. Once Ukraine enters in Europe, if there's still war at this point, the confrontation between Europe and Russia will be inevitable. Are you ready for this? And the question for President Zelensky. About deaths and tortures, Russia talks about fake news. You're willing to face international investigation on each side that will definitely clarify the world and put the end to the pro-Russian conspiracy um, to, the, um, pro, um, to the peoples. I am deeply convinced that Ukraine will win this war. Democracy will win this war. Freedom will win this war. 
and the right of every country to shape its own future. And thus, we will work together with Ukraine to rebuild Ukraine. And rebuild Ukraine means massive investment and reforms. And this will form and forge the path towards the European Union. Ваше запитання. Якщо можна, в чому саме запитання? Я зрозумів, що у нас є міжнародне слідство разом з нами. А в чому запитання було? Дякую за запитання. Ну, всі повинні бути рівними перед законом. І Україна завжди підтримала саме такі речі. У нас немає, як у Російської Федерації, такої вертикалі, щоб впливати на ті чи інші суди. І ми не можемо впливати на будь-які міжнародні суди, тому що ми будуємо демократію в нашій державі. І не хочемо. І навіть якщо б ми змогли би, ми б не хотіли б це робити. У нас незалежний суд, тому ми цього не будемо робити. Але я впевнений в послідовних діях Збройних сил України. Я знаю, що відбувається. Все повинно бути справедливо за законом, але тим не менш війна йде на нашій території. Ми не воюємо на території Російської Федерації. Ми не приходили на чужу територію. Ми не вбивали цивільних людей Російської Федерації або навіть Білорусі. Чому я сказав Білорусі? тому що ви знаєте, з чого почалося повномасштабне вторгнення ще 24-го числа з ракет, які полетіли саме з території Білорусі. І цьому є всі докази, починаючи від свідків до відео фрагментам. Тому тому Моя відповідь дуже проста. Ми завжди жили за законом і будемо жити за законом. Але в цій війні ми розуміємо, хто ворог, хто її почав, і точно ми розуміємо, хто її переможе. Дякую. Сергій Сидоренко. Українська правда. Yeah, thank you. Uh, Sergei Sidorenko, European Pravda uh, from Ukraine. I, I have a question uh, uh, to President von der Leyen uh, regarding our, let's say, path towards membership. Uh, my, some assessments uh, say that uh, uh, we can expect a decision on uh, our candidacy status even uh, this summer, I mean, uh, during the summit uh, in June. Would you share that assessment? Is it feasible uh, to get that? And also, it is important that, uh, do you expect that we can get candidacy while hostilities are still here? So is it dependent? I mean, not membership, but just candidacy. And maybe you can say that uh, start of negotiation is dependent of uh, uh, cease of hostilities or we can just go forward not waiting for, for Russia to withdraw. Thank you very much. Perhaps uh, one or two sentences on uh, the process, um, how it normally goes. Um, so after a, an application, um, the Council decides to task the Commission to form an opinion. This normally takes years. Here it took weeks. And uh, then the Commission develops the so-called questionnaire and in a process back and forth, this questionnaire is filled so that there's a clear picture of what the state of play in the country is and whether it fulfills, for example, the Copenhagen criteria. This also takes normally years. And we have committed ourselves uh, to work together now on this very important step to draw and design the state of play of the country, and many, many detailed questions are in there, so it's, it's not only one question that is determining the outcome of this um, opinion. Many questions are to be uh, answered. We want to work hand in hand to fill out this questionnaire, to draw the picture, to paint the picture of this um, country and uh, its path towards Europe. And then the opinion is basically a recommendation that comes from the Commission towards the Council. The Council then decides um, over the next steps. So I would give ourselves a chance, an opportunity to work on that now, um, with also the knowledge, as I just said, that this is an unusual path that Ukraine is going. Ukraine has 
whatever the outcome is, a long period, an intensive period of reconstruction ahead of it, because Russia brutally destroys infrastructure, livelihoods, and cities. And therefore, in this process, we want to reach out to really work with you to reform, to build up, to reconstruct. And this will determine in a positive way the path towards the European Union. Sabeth, uh, Katrin, uh, wait for your mic, please. Katrin Eigendorf from uh, German TV ZDF. Mr. President, my question is, um, what is the most important request that you had to Ursula von der Leyen? And did you achieve that goal, do you think? У мене багато питань. І так просто ми Урсулу фон дер Ляйн з одним питанням і з однією відповіддю точно не відпустимо. Раз вже вона приїхала в Київ, то ми будемо приймати, пані президенте, як ми завжди приймаємо. Багато питань, багато відповідей. Але, якщо чесно, у нас атмосфера розмови, Атмосфера діалогу і відносин між Україною і Європейським Союзом, я вважаю, найкраща, яка була за багато років. На жаль, я повинен констатувати, що це, перш за все, через війну. Війна об'єднала, як і Україну повністю, наш народ з владою, з усіма, і тому Україна така міцна. І так само я вважаю, що ця війна... На жаль, вона принесла багато жертв, і навколо цього для захисту України і українців, я вважаю, ця війна об'єднала і Європейський Союз, і в цілому світ. Тому я думаю, що ті чи інші питання, їх багато, на них на всі ми точно знайдемо з Євросоюзом і з країнами Європейського Союзу. Ви з, ви з, з німецького телебачення? Так, ви сказали. І з Німеччиною... Також ми знайдемо. Просто треба час. І найголовніші речі зараз нам буде об'єднаними. І навіть коли лідери тих чи інших країн трішечки гальмують ті чи інші процеси, народи всіх держав Європейського Союзу, те, що я бачу, і те, що я відмічаю, і те, що ми всі бачимо, українці, перш за все, Питання не в мені, перш за все в нашому народі. Ось всі ми бачимо, як люди, які виходять на вулиці, виходили на площі всіх міст, до речі, Берліну, і коли люди були об'єднані за, за Раду України і на підтримку України. Ось це сталося через цю війну. І тут треба перемогти, перемогти а, політику Російської Федерації, саме політику а, такої агресії. До людей України. І до людей України це значить до людей Європи, тому що у нас однакові цінності. І тому питання щодо санкцій, які ми сьогодні обговорювали, це питання дипломатичної зброї Європейського Союзу проти агресії будь-якої держави. Сьогодні, на жаль, у нас є ворог і є агресія такої держави, яка хоче забрати хоче забрати і окуповувати чужі території. Тому я вважаю найпотужніше, щоб всі санкції були не поверхньо, а глибоко розроблені, продумані і доведені до кінця, щоб Росія не могла обходити ті чи інші санкції. Так, а, єдині новини там позаду. Єдині новини Ліна Зеленська. Вітаю, пане президент, пані президент, пане віце-президент. Сьогодні під час удару по вокзалу Краматорська загинуло десятки, тисяч, десятки людей, отримали поранення, десятки мирних людей, які просто хотіли еваку... евакуюватися і врятувати своє життя. Кожен новий воєнний злочин Російської Федерації віддаляє і нас, і світ від думки про можливість варіанту просто домовитися. Пані Урсуло, пане Жозеп, чи бачили ви відео з Краматорська? І якою, на вашу думку, має бути реакція лідерів європейських та світових країн? І щодо санкцій. Постійні представники Євросоюзу е, погодили п'ять пакетів санкцій проти Росії. Зокрема, е, 
Йдеться про повну заборону будь-яких транзакцій в Євросоюзі чотирьох російських банків, ембарго на імпорт вугілля з Росії та заборону на, на, зах... на захід у порти російських кораблів. На коли і головне, чи у повній мірі будуть застосовані всі санкції. Ми дякуємо і дуже цінуємо за підтримку і глибоку солідарність Євросоюзу і країн-членів. Проте для нас дуже важливо питання. На початку війни, пані Урсуло, ви заявили, що Україна має стати членом Євросоюзу. Чому досі наша держава лише на словах у європейській сім'ї? Дякую. Part of your question, as you see, we are very, um, uh, we are working on it, and an accession process always takes, of course, legal steps and work that has to be done. And here uh, is the proof of a very successful cooperation, uh, what that matter is concerned. You're right with the sanctions. Um, the five waves uh, or packages of sanctions are very much biting. They are hard, and they are smart because they hit. Russia much more than they hit us. Um, what we also see is that, of course, Russia is uh, moving, trying to create loopholes or to circumvent the sanctions. Therefore, it is of utmost importance that we stay vigilant and that we, um, over time, re-tighten the sanctions. Therefore, as I said, we develop now a system of rolling sanctions to make sure that neither loopholes nor circumventions are, necess uh, are, are possible anymore. Um, you were speaking about um, the Russian ships. Uh, we just made sure that ships with the Russian flag cannot enter European ports anymore. You were uh, speaking uh, about uh, other parts of the sanctions, for example, um, the topic of the banking sector. Here, indeed, we are looking now into spare bank deeper and more closely. Um, so the matter of sanction is a question of really searching um, all over uh, the relationship that exists still with Russia in the economic field as well as in the financial field to make sure that we raise the, the stake and we raise the price for Putin to pay for his atrocious war. You started your question um, with the attack today on completely innocent people waiting for a train. And yes, I have seen pictures and it is atrocious and there are almost no words for it. And I was deeply shocked to see that on pieces left from the shelling, the Russian had written for our children. The cynical behavior has almost no, no benchmark anymore, no measure anymore. It is unbelievable what happens there, and therefore it is also so important that the world stands up. The fact that Russia has been suspended from the Human Rights Council is an important signal too, that not only those who are now closely working to support Ukraine in this war, but also those who are put, perhaps a little, a little bit further away stand up raise their voice and make clear, no, this is unacceptable and this has consequences in the world order and uh, the place that Russia has in the world order. Тоді, шановні колеги, на цьому захід завершено. Дякуємо всім за участь, дякуємо за запитання, дякую за відповідь.